第九章是英文里面很重要的一个，叫做介系词。请问你们以前学英文介系词有没有头痛过 ？Have you had headache about prepositions? Huh? Still now? Still now? Okay. I thought it's already overcome. Well, what kind of headache? 你今天 still have 的 problem 是什么 ？What are the problems you still have? Is there an easier way to learn the uses of preposition? 这就是我们今天要讨论的。当我们回到我们的沟通场景，阿猫追阿狗，你要描述这件事情。除了 who does what to whom, at what time 之外，还有一个很重要的是什么？ Where does it happen? Where? 所以，请问你的选择是什么呢？ The cat was chasing the dog. 在哪里？ On the street? In the backyard? At the coffee shop? 三个选择用了三个不同的什么 preposition， 而且是最常用的三个 preposition。Which proposition to choose? Which one will you choose? <coughs> 为什么说 on the street 而不是 on the backyard? 为什么说 at the coffee shop? 可不可以说 on the coffee shop, in the coffee shop? 到底这些 proposition 的选择，我要考量什么 ？How do I make choices? 除了用哪一个 preposition, which one to choose 之外，还有另外一个问题。How come one preposition has so many different uses, so many different meanings? So for the preposition in, you can say something is in a box. I'll do something in a minute. Okay? 妈妈叫你的时候，你每次都说马上来，马上来。I'll do it in a minute. I'm interested in English. I'm interested in music. Why in? Becky and Eric fell in love. 两个人谈恋爱了。Becky 是我女儿 ，Eric 是她男朋友。Okay. Becky and Eric fell in love. They are in deep sorrow. 当你去参加丧礼的时候 ，people are in sorrow. Why in sorrow? Get in the car, get in the car, get in the room, right? Why? But you say get on the boat, right? You say get in the bus, I say get on the bus. We all got in NCTU. 你们今天会坐在这里 because you all got in NCTU, right? So we are having a class. We are in class. Where are you? I'm in class. She's in red. I'm in purple. Okay, Si Han is in red. I'm in purple. 穿的衣服颜色不一样。为什么这些都是 in？ 有时间，有空间，有颜色。in 到底有什么寓意？下一张。除了 preposition 用法以外，还有我叫做 prepositional adverb。这些其实是从 preposition 来的，只是 they are used as adverbs, such as he she doesn't want to give in. Sorry, 少了一个 t. She doesn't want to give in. Please turn in your homework. Please turn in your homework. 所以这里的 in 呢，不是跟着名词走的，它是跟着动词走的，是 give in, right? Turn in. 它是 part of the verb meaning. Why in? Are these two ins different from the previous ones we see? Well, prepositions originate from spatial concepts. 所有的 preposition， 它的基本语义都是从空间来的。其实很多词汇的语义都是空间的语义。为什么空间？还记得我们上次在讲 progress, pro, progressive aspect 的时候，还记得吗？进行式。
我们说中文的进行式也是从空间概念来的。我在说话，你在听；他在吃饭，我在喝水。这个在 ，OK？ 为什么我说他的基本语义是空间的？是我在这里。为什么？因为 in general， 空间的概念是最具体的。我们从小。成长的经验中 ，bodily experience 跟身体有关的这种 bodily physical experiences 是我们最早学会的。OK， 所以空间的概念、空间的关系、空间的经验也是最基本的，在语义上最基本的。相对于其他的。那每一个 preposition 都有一个 prototypical 的 spatial relation。那这个 relation 可以像是一个 image schema。image 就是你好像你看到的一个图像一样，它永远都在那里。我们看一下，刚刚讲到的这三个 preposition 是最常用的 on、in、at。他们的 image schema 就是像这样子啊。那什么叫 preposition？ 其实你把这个词分开来就知道它是 pre 什么 position， 所以它一定在 position 之前，所以 in a car， OK？ 那 preposition pre precede locational nouns， 这是很清楚的，而且它们呢 denote a specific spatial or iconic relation。iconic， 你们很清楚嘛？电脑里面的那个 icon， 你一看到你就知道它的 meaning 是什么。虽然它是一个视觉的呈现 ，OK， 所以 on 的意思永远是要注意好，它有 implicate 一个 surface， 所以你用 on 的时候，你就是把后面的东西当做一个 surface， 在什么接触面上，在接触平面上，这个核心语义永远都在，只是它换成不同的 domain， 从空间 ，OK， 空间的平面到时间，到其他的。可是他那个接触面的语义永远在那里。in 像是一个 container， 什么叫 container？ 一个 box。你最近 Christmas 有没有包礼物？你把东西放进 box 里面。我们我们在这间屋子里也像是一个 box。OK， 所以我们说 in a room， 这叫做在容器范围内。我刻意用容器，就是让你有那个 container 的概念。其实他讲的就是一个 boundary， OK， 在一个范围内 ，inside a container， in a boundary， in a boundary。at 呢，是一个定点的概念， I'm at the spot， OK， 就是在定点 ，at a spot。所以 on a surface， in a container， at a spot， 就是它的原型，典型的语义， the prototypical meaning of these prepositions。那 to 呢？我们以前也讲过 ，to 就是朝向一个目的地 ，OK， 很清楚的，朝向一个目的地就是 to a goal，to a goal，at a spot，in a container，on a surface。跟我说一次 ，on a surface，in a container，at a spot，to a goal。这样可以了吗？所以。我们现在就来看看这些动词怎么样延伸它的语义的。空间是最具体的 ，OK？ 空间你可以摸得到、感受得到，你可以在视觉上是很明显的。那从空间呢，慢慢具体的变成不具体的。She's in a car， 很清楚 ，car 像是一个 container， right？ 具体的。可是呢，这个具体的可以被延伸到抽象的语义。She's in sorrow, in love. Sorrow 跟 love 也像是一个什么氛围，包包含着它，像一个 container， 像一个 boundary。这就是语言好玩的地方。这就是 in 为什么有这么多的 meaning， 因为它可以一直 extend 到不同的 domain。那这个在语言学上叫做认知语义学。我们的认知就是透过这种转换，你可以理解不同的东西。因为很多东西是抽象的，你怎么理解？时间，时间到底是什么？摸不着，看不见。
你怎么去理解时间 ？There's only one way. You experience time in terms of space. 听听懂我讲的话吗 ？You experience time in terms of space. 这个在语言学中叫做 metaphor。听清楚哦，这是很重要的一个课题。在语言学中，这个叫 metaphor。语言学家研究 metaphor 跟文学家研究研究 metaphor 是完全不一样的。在膝盖里面，你们学过 metaphor 吧？膝盖是外文系的必修课，叫西洋语文概论。OK， 西洋文学概论。I'm sorry， 西洋文学概论。在里面，你们讲到 metaphor 是一个修辞的方法而已 ，right？ 一一个 rhetorical device。但是在语言学，特别是认知语义学当中，我们把 metaphor 当做人思考的一种基本机制。It's a basic cognitive mechanism that all human beings share. There's a famous book. 如果你们有兴趣，可以去图书馆找，叫做 Metaphors We Live By. 麻烦向我写一下 Metaphors We Live By. 中文翻译成赖以生存的譬喻或隐喻。OK. 那我比较 prefer 是用一个。认知转换来形容 metaphor, metaphor, metaphors we live by. OK. 为什么语言学家说 metaphors we live by？ 因为他提出一个 challenge。他说 ，Do you believe we cannot live without metaphors? Do you believe it? We cannot live without metaphors. Why? Because every time you think. You are already utilizing the mechanism of metaphorical extension. Time and space are the most obvious. You cannot conceptualize time without experiences in space, without concepts in space. Do you agree? If you don't use the concept of space, you can't understand time. Almost all languages are like that. Okay, yesterday. 后天前后概念是什么？空间的。Christmas 到了 ，Christmas 来了，来到空间的位移。OK， 所以前后、上下、左右，我们都用来形容时间。那还有一些抽象的东西，你也无法理解。比方，什么叫 love？ 你怎么去形容 love？ 你说哇，他的爱怎么样？很强烈，他的爱很多。你用多少来去理解抽象的东西？你用强烈、强弱 ，OK， 来理解一个抽象的东西，这些都是 metaphor。你用黑暗跟光明来形容正、邪，这也是一个 metaphor。你用高下来形容高兴、心情上的起伏，你的心情、你的心并没有上下，肯定说 ，Oh, she's high today. I'm I feel up, remember? Yeah, ups and downs. You use ups and downs to describe your emotion. These are all metaphors. Do you understand? Okay. So the book is on the desk. Space's specific meaning. The book is on demand. Abstract meaning. He's behind the car. He's behind the schedule. Okay. 那 in 跟 at 的 difference 到底什么？所以我们现在两个两个捉对厮杀哈。什么叫 I'm in a park 跟 I'm at the park？ 还记得我们以前就谈过，我在新竹是 I'm in 新竹还是 I'm at 新竹？哈，还记得吗？答案是都可以。你是说 I'm in the park 还是 I'm at the park？ 都可以的意思是说，你如果要表达 in 的概念，你就 in。如果你要表达 at 的概念，你就用 at， 这样了解吗？所以重点是 in 的概念是什么 ？I'm in the park 是表示我什么？我在这个范围中 ，in a park。OK？ 如果我用 at the park， 我把 park 当成什么？一个定点。I'm at the spot。这样了解吗？所以通常你说 I'll meet you at the park。I'll meet you at the gate。你会用 at， 为什么？因为 meeting 的地点是一个定点，比较容易辨识嘛。如果你说 I'll meet you in Taipei， 哦，那那么大一个到底在哪里？你就没有指出定点，这样了解。所以语义的配搭决定你选择哪一个 form， 
okay? Different forms pertain to different meanings. In, just is in. At, just is at. So I saw the dog in the car. I saw the dog at the corner. 你发现 corner 你就比较容易用 at, 为什么? 因为 corner在做范畴的这种可能性比较小. 可是如果你硬要把corner做范畴, 你说, it, OK, it's, it's in the corner, 那你就是把corner当成范围了. 但大部分的时候, corner是一个定点的概念. OK? She's in school, again, 把 school当成范畴. She's at school, 把 school当成定点. OK? 下面. Now, on and in, you some put on. I saw a bird on the tree, and I saw a bird in the tree. Nay, go how? Which one? Which one? You say a bird is in the tree, has a bird is on the tree. I want, huh? I just heard in. Who said in? Want to identify it? A bird is on the tree. The gesture. No one. No. A bird is in the tree. That other people, how? Other people, how? No gesture. Huh? No gesture is what? You guys don't have gesture. Tell me what your meaning is. You don't have gesture, right? Okay. What do you think is what? 都可以 OK 没有举手的是认为都可以 啊什么时候用 on 什么时候用 in 看情况看什么情况看你实际要表达的是什么我这个礼拜六带朋友有一个家庭来从日本到台湾来玩我就带他们的小朋友去 Green World 你们去过 Green World 在北普 蛮蛮棒的一个地方哦，它有一个鸟园，哇，你可以看到好多好美好美的，很奇怪的鸟。你有没有听过一句成语叫“金鸡独立”？有没有？有没有听过啦？有。啊，没有回答的人是怎样？
in March 一个月之内，月份我们也用 March。in 一九九四也用年也可以用。OK， 如果你硬要说 in an hour、in a day、in a week， 可不可以？都可以。这样了解哈。所以有一些时间，那个 a fixed time range 是相对于这个叫做 fixed。所以你要写就写，不然就把它都拿掉哈。March 是三月，那其实就跟 in a month 类似嘛。OK， 就是一个月的时间。I finish the homework in an hour。这是 in 所代表的，可以吗？下面，那 on 呢？通常时间上的 on 你会说什么 ？On Wednesday， on Monday， 是不是这样？那有人就说：“哎、欸，为什么是 in March？ 可是是 on Wednesday？” 那这个也很有意思哦，因为基本上你就把 day 每一天的 day 像是一个在月历上面的 surface 哦，你就是把这些一个礼拜有七天，那每一天呢就像是一个 surface 一样的来看待。On Monday afternoon， 只要跟星期有关的，你都会变成 afternoon， 啊，所以都会变成 on。On March seventeenth。所以 day 为什么用 on？ 你可以想想看吗？你在月历里面，那每一个一格一格的有没有？或是一张一张的，了解吗？就是一天，所以一天好像是在月历上面的那个 surface。你说为什么他们会这样想？哦，你可以从语言中看到 ，day 是 on 的概念，像是一个 surface， a contact point， 是一个 contact point， OK？ In time. 那 at 呢是一个 specific spot， 在这个时间的直线中，它是一个 specific spot。所以定点，空间的定点是 at， 时间的定点。OK， 时间的定点就是一个 specific time point。所以 time point 你就会用 at。一个 time surface 你就会用 on。一个 time span， 你就会用什么 ？in， 这样了解吗？可不可以 ？Hello， 要睡着的人，下面。那我们把这个整理一下哈。Prototype 不是 prototype，proto，prototype。In a boundary， 从空间 ；in a room，in a box， 到时间 ；in five minutes，in an hour，in a month， 都是范围，有没有？空间范围。变成了时间范围，变成了抽象范围，就是这样子。这不是只是语言中的 grammar， 这其实就是你的认知机制。所以我其实很喜欢谈 preposition 哦，因为我觉得对我自己的认知，我也了解，原来我是这样子去看事情的，以至于我的语言是这样表达的。A lady in red， 抽象的范畴 ；Fall in love， 抽象的范畴 ；Interested in English， 也是我在。所以中文说“浸淫其中”，你有没有听过？你对什么有兴趣，就好像你在浸淫其中。中国也一样有这个概念，是 “in” 这个范畴的意思。这样了解吗？你对这件事情有兴趣，你才会走进去。OK？ 那 on a surface， on the desk， on the roof。所以你看 roof， 通常你用 on roof， 因为它最典型的就是一个平面。那接触面上。On Monday, on July seventh, 是一个接触面的概念。The paper is on linguistics. 我写的所有的 paper 都是 on linguistics topic， 像是一个你可以去发挥的平面。Spending money on books. OK. 下面定点空间定点 at the bus stop at the store 时间定点 at five p.m. at noon. 那相关的定点，比方 look at him. 这就是一个 target 嘛，你 look at him， 你的眼睛定在他的身上，这样了解吗？所以你你射箭，你们会不会射箭？有没有有没有做过 archery？ 我女儿的男朋友很喜欢射箭哦。我生平第一次射箭，第一第一次做 Robin Hood， 就是在 San Jose 一个那个射箭场里面，你可以从最近的是十十个 yard， 然后二十个 yard， 三十个 yards， 四十个 yards， 最远可以到五十个 yards。很好玩的，射箭很好玩的 ，OK。然后如果你打到那个红星，那个红星叫什么？射中红星叫 bull's eye，OK，、okay? 牛的眼睛
okay, bull's eye. 所以你是 look at or target at, okay. 然后呢，你 good at music 也是你在这件事情上，这个这个特定的事件上，你很有兴趣。你为什么说 amazed at his change? Okay, again, 像是一个目标点，这样了解哈，目标点而不是范畴。下面，那每次讲完了一个主题，我都想让你们来看看语言中实际的使用是怎么回事。Preposition 在英文里面几乎是到处都可见。我上网随便去找一下 riddles， 上次我们才才看了一个哈，一个不过瘾，所以今天我们来多来几个。这里有四个 riddle， 全部都用到 preposition。第一个 ，Three eyes have I, all in a row。为什么 in a row？ Again， 是 boundary 的概念。Okay， in a row。When the red opens， all freeze。What is it？ What am I? 猜猜看。第二个 ，What animals walk? I'm sorry, 那个 s 要拿掉。What animals walk on all fours in the morning, two in the afternoon, and three? 不是 three 哈，是 three in the evening. Human being. Yes, very smart. Okay, human being. Yes. Okay, in the morning 就是你婴儿期 ，two 成人期 ，three 是什么？老人期 ，OK， with with a can， yes. I'm weightless, but you can see me. Put me in a bucket, and I'll make it lighter. Bucket 是什么？水桶，水桶 ，a bucket. OK， 这是什么 ？What is it? Who am I? What am I? 看到没 ？In put me in a bucket, right? Container 的概念。You throw away the outside. This is very interesting. This I thought for a long time, I still can't think of it. You throw away the outside and cook the inside. So something for cooking, okay? Then you eat the outside and throw away the inside. What is it? So you can see all these spaces: in, out. Everything. 当然，最后一个没有没有什么介系词，可是它还是用到 inside、outside 这些空间词。想睡觉的同学来猜猜看 ，OK？ 第一个是什么？大声一点。红绿灯。红绿灯 ，traffic light。Okay, traffic lights. Okay, 非常好 Three eyes I have, 红黄绿 All in a row, right? In a row. When the red opens, all freeze. All the cars freeze. Okay, traffic lights. 很好第二个已经说了第三个呢 I'm weightless, but you can see me. Put me in a bucket, and I will make it lighter. Cloud? Can you put cloud in a bucket? Will it make it lighter? You'll make the bucket lighter, for sure. This this is a little tricky. Light. You can't put light in a bucket, and it won't make the bucket lighter. It won't make it lighter. It won't make it lighter. It will make it lighted, but not lighter. Bingo, a hole. Okay, 非常非常聪明哦。A hole, H O L E, 一个洞。Okay, I'm wait, I'm weightless, but you can see me. Put in a bucket. You put a hole in a bucket. Will make it lighter. 水全部都流掉了。Okay, okay. Thank you. 第四个呢？哇，这个这个猜中的要一定要拿 A 加的。Some kind of food. You throw away the outside and cook the inside. Yes, very good. Who said it? Elsa, Shihan. 非常好啊，非常聪明
有没有听到 ？Corn， 玉米啊。See, you throw away 它的叶子 ，right? The leaves, and then cook the inside. 所以你把整个 corn 拿去，然后呢 ，but you eat the outside kernels, right? And throw away the inside 中间那个。All right， 非常好。有没有问题？所以看到没？介系词就是这么。常见 ，it's so common in English. 有没有问题？第一堂课的部分有没有问题？第一堂课我们就是解决 in、on、at。请问这三个介系词在你平常使用的时候有没有什么问题 ？Preposition to 基本上就是 move toward to a point。所以 from spatial to to temporal to 是怎么回事呢？ I go to the supermarket every day. To the market, to a goal. 我们刚讲 to 的核心语义就是什么？哎，刚讲核心语义就是什么 ？To a goal, right? To a goal. 那 it's a quarter to five. 是不是也是一样 ？To a goal. 它永远保持这个基本的核心语义。I gave the book to Jim. To a goal. 有没有看到？一样。Go a recipient. He was moved to tears. Tears again is 什么？它的 ending result 也是一个 goal 的概念。I live up to my dream, to the dream, to the goal. 有没有体会到 to a goal? Okay. 下面，那这边 again 是讲到一个延伸的关系哈，很清楚的。我说它是 iconic， 这里应该要加上一个 iconic 的。所谓的 iconic 就是这样子的东西，它是一个很简单的 schematic representation of the concept。这就像是一个 image schema， 这就是 to 的一个概念哈。下面，你从 physical 的 goal， I went to the house， a spatial 的 goal， 到一个时间上的 goal， 就是变成不定词了。I went to tell him what happened。OK， I went to Somewhere, 到 I went to do something. 有没有看到 ？I went to be at somewhere. 到 I went to tell to do something. 可不可以？所以就为为什么会从一个 physical 的 location 到一个 future goal? OK， 从介系词的 to 到不定词的 to， 我们以为是两个完全不同的东西。No， 它们在概念上面是相连接的。OK。好，那 two 跟 four 有什么不一样？ two 跟 four 有什么不一样？ This is a gift。请问， this is a gift for you， 还是 this is a gift to you？ 哪一个好？哪一个你会用？ Which one？ This is a gift to you。This is a gift to John。This is a gift for John。可不可以说 This is a gift to John? 可不可以 Yes, 也可以。一般都是 for， 为什么是 beneficiary 的概念 ？For for 是唯一一个介系词，可是它没有空间概念的。For 的这个介系词其实是从一个 case marker 来的，它就是表达一个 beneficiary。OK， 为了谁的好处？所以 for 永远是 beneficiary。A gift for you, 你是得到好处的人。那我又说 ，a gift to you 呢，表示你是一个 goal recipient。这个礼物是朝着你来的。OK， 所以 to 是一个 receiver 的概念。I mail the package to Becky. For 是 offered for a beneficiary. I bake the cake for Becky. I sold the book to you for him. 可不可以 ？Book 实际上你是 recipient。可是我做这件事情是为了他的好处 ，for him。那 for 跟 to 换成中文都是给，所以中文的给，你看哈，这个 for 跟 to 之间一定有某种关联嘛，才会在中文里面都是一个形式，叫做给，这样了解吗？为什么 to 跟 for 在中文里面是同一个给？他们之间的关联是什么？你可不可以想想看？ To 和 for 之间有什么关联 
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
一个 duration。所以这两句语义一不一样 ？I'll be here in five minutes， 什么意思？中文怎么翻译？来，我们来请外系的人翻翻看啊。来，你来翻翻看，怎么翻 ？I'll be here in five minutes。我们五分钟之后会到达。OK， 有人说五分钟之后，有人说五分钟之内。那也有人问过我，我去演讲的时候，有一个老师说，那到底是之后还是之内？我说其实这两个是一样的概念，一个是说 boundary 之内，一个是 boundary at the boundary， 就会变成我们说五分钟之后。你们了解吗？因为 boundary 本来就是一个界面嘛，你是在界面里面还是界面外面 ？OK， 那第二句呢？来，请你的同学。嗯、uh, ，Timothy will be here、mm。-hmm. 在五分钟，他就会到。He will be here for five minutes. 呃呃，哦，他会待这五分钟。Yes, okay. He will be here for how long? For five minutes. 他会待在这里五分钟。你有没有看到这两个句子唯一的不同，只是介系词的不同？所以你知道介系词有多重要。你如果介系词搞不清楚，你就常常会误解。Okay. 他会 spend five minutes， 所以这个 five for five minutes 永远是一个 duration， 一个 temporal duration， 是 state stative 的 duration。OK， I'll finish my homework in thirty minutes and will answer your question for ten minutes. How is that? I'll finish my talk in ten minutes. I'm sorry, in thirty minutes, and I'll answer your questions for ten minutes. We will spend ten minutes doing Q and A. OK， 可以吗？今天的作业很特别啊、哦！你现在不好好学，等下就有问题了。下面，先警告你们。那 prepositional phrase 我们都知道哈、哦、，preposition 后面要接名词。可是 preposition phrase 有一个很特别的地方 ，there's a unique property about prepositional phrase. It's basically a modifier. 你说 Where are you? I'm here. I'm in the room, right? 这个 preposition 其实是一个修饰语，既然它是修饰语，它就可以跟着名词走。那如果一个句子里面有很多名词的时候，你就会发现这个 prepositional phrase 到底跟谁走就有问题了。Prepositional phrase help modify nouns. 所以 a book on the chair, right? There's a book on the table. A book on the table. 所以它基本上是可以做修饰语的。Ambiguity 就从这里来了。请看看这句话 ，I saw 什么？念一下。你们全部人加起来声音还不如我。那我上课时候是不是也可以这样子讲话呢？你们听见我在讲什么了吗？很可恶哎！我常觉得学生很可恶哎。你们要求老师要好好上课，所以要有平量，对不对？那我认真准备上课，你们有没有认真上课呢？啊？所以，请大声念这句话 ，please. I saw a dog in the car. Now, my question is, who is in the car? Who is in the car? You know, that's a dog. Can we say I? I saw the dog. I saw a dog. I'm in the car. In the car. Okay. Go get. 好，那你刚说，那你刚说什么？可不可以是 dog in the car？ Yeah， 我在车子外面。I saw a dog in the car， 也可以嘛，对不对？还有一个情形哎，还有一个 third possibility， 是什么 ？We are both in the car. I saw a dog in the car. We are both in the car. 我们可以把这个改成 I saw a dog in the room。他现在不见了，跑走了。I saw a dog in the in the room. So who is in the room？ 你会发现它有一个 potential ambiguity， 就是这个 in。A car. This prepositional phrase is movable. Because it basically is can modify any verb to represent the place of the verb. So, do you recognize this? When we communicate, it seems to not be a problem. Why? Because in the communication, there is already context and there are some situations of contextual information that help you find the suitable meaning. Okay. 下面，那这个呢？例子是从一本书里面直接取下来的。我觉得这个例子很有意思。他说：“当你读到这句话 ，He plans to teach a course on the mysterious civilization at India， 你会怎么解读
请问 ，Where is he? He plans to teach a course on the mysterious in civilization at India. Where is he? 这个 at India 到底在修饰谁？没有错，通常他会紧紧跟着那个名字。通常 that's the rule. 没有错，通常 preposition 会紧紧跟着前面的名词。可是这句话很特别，因为他在最后。他前面 ，He plans to teach a course on the mysterious civilization at India. 有两个可能，一个是修饰 civilization， 跟着他走嘛，对不对？一个是修饰主词，因为主词也是最 prominent 的，你们了解吗？所以 at India 可以是 civilization at India， 这是非常常见的。也可能是什么 ？He will teach a course at India， 这样了解吗？所以这两个 meaning, he plans to teach a course at India, 还是 the course is on the mysterious civilization in India. 你怎么去分辨 Is there a way to disambiguate? Is there a way to disambiguate? 我硬要把这两个语义标记清楚 Can I? Hey. 词汇说不清楚，用词说不清楚，你只好用什么？用标点符号嘛，对不对？标点符号可不可以帮忙？啊？又没有人要理我，怎么帮忙？怎么帮忙？我可不可以 ？He plans to teach a course on the mysterious civilization. 然后 ，comma at India. 请问，我如果在 civilization 后面加一个 comma， 战友，请你帮我加一个 comma， 再写一句，然后加一个 comma， OK？ 意思是什么？这时候的意思就很清楚了，是一还是二 ？I plan to teach a course on the mysterious civilization, comma at India. One or two? One. 为什么？我故意把 At India 跟 civilization 分开，就表示他们不是一国的，不在一起，这样了解吗？所以这时候 at India 只能够去修饰主词所在的位置，可以吗？所以回去刚刚那个，你有没有看到这句话之所以会 ambiguous， 是因为 in the dog 通常如果是指主词，这是也很自然的嘛，就是你告诉人家主词所在的地方或这个事件所发生的地方，可是他又紧紧跟着什么？这个名词走，所以他们有 adjacency rule。所以其实，在语言中，你会发现 grammar 不是 perfect 的。这就会看到我们第十章啊、哦，很多语言是 full of ambiguity 的。就像这里 ，adjacency rule 是我们常常 follow 的。那最重要的主词跟着后面的介系词走，也是一个 rule。但到底哪一个 rule？ 这个我们叫 competing motivations, competing forces. 那这种 competing forces 就是要借由，请到下一章，借由 contextual information 来 determine. OK, 好，下面 preposition 呢，后面常常加了一个词就很好用。我们等下会看到这个 preposition 除了做 preposition 之外，它其实也有形容词的功能，因为它有语义。它本身有一个概念，有一个空间概念，所以你可以说 she's in, he is out， 有没有？这个 in out 已经变成形容词了。那我们会看像这样子的用法。这里呢，我们先看，当 prepositional phrase 做副词的时候，它的功用根本就是等于一个副词性的修饰。A man with long hair， 这个 with 表达的是什么？你可以把它改成 relative clause 嘛 ，right？ A man who has long hair. So with long hair, 已经变成一个修饰的词语 He wrote the letter with caution. With caution, 等于什么？等于什么 ？Cautiously. Yeah. 所以它就是一个形容词或副词的修饰语。下面第三个 I open the can. You open the can. 你打开罐头，有没有 ？With a what? With a knife, yeah, with a tool. Okay, so with 有好多个用法
He made the tool with 什么 hands. 你用手去做，就等于什么 manually. 这样了解哈。I do something with hands, 就是 I do something manually. I do something with caution. 你们发现它可以是 manner， 它也可以是 instrument。这个把它改成 instrument， OK？ 然后它也可以是什么？一种 associative 的关系。I'm with this gentleman, right? I'm with someone. 所以介系词它的语义本身真的是很丰富的，丰富到一个地步呢，有些时候我们都无法体会。其他语言中有可能表达的意思是什么？我们来看下一张。Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yeah, with hands manually. Yes. Yes. 把这个 tool 改成换换别的好不好 ？He made he made the cup. Okay. He made the Whatever pottery. I mean, like,、uh, for example, I made the.、Uh, I don't know. I made a cup with pasta. Yeah. It's like you're using pasta to make a cup. It's different, though, yeah, right? But it's the same thing. It's like you made the tool with hands. Exactly with with. So with pasta will be the material, right? With hands will be the manner, <laughs> the way you use it. But would it be with his hands instead? He may. Or he made a tool with his hands. Is what you mean? Yeah, with hands or with his hands, both are okay, because it's different from with pasta. So what I mean is, this with can collocate with many different nouns, okay, and to perform different function in a sentence. 可以吗 ？With 有没有问题 ？Yes, please. You, you, you cook with, okay, but you wouldn't interpret that way. Although potentially, I guess you can, okay, potentially, but that would be, you know, awkward or evil. 下面，下面呢，我要用一个词来解释整个介系词语义延展的路径啊。你常常会觉得。为什么介系词有这么多种的用法？就是因为人的认知是这么活的。Because you do it, OK？ 怎么说呢？我们来看看 over。Over 这个词我们都很熟悉啊。那它基本上有一个 image schema， 就像这样子，一个 landmark， 就是任何的一个一个 noun。Over the bridge, over the fence. Over the house, over the building. So over 其实有一个很简单的语义，就是 above and 什么 cross, above and across. 这就叫 over, right? 好，那我们来看看 over 的用法。第一个 ，the plane flew over the hill. 你只看这一句话，它的 over 的那 image 是不是很清楚 ？Above and across. So the plane flew over the bridge, the bridge, or flew over the hill. 下面 ，Sam walked over the hill. 你可以看到，其实有一点 slightly different. 请给我。这时候，这个 over 的语义跟上面那个语义，如果从 image schema 来看，它其实是不同的概念。Flew over above and across. 可是 walk over， 其实你是什么？其实你是什么？你是贴着桥走的。你有没有看到？但是它还是保留了 over。可是它的语义已经有一点点不一样了，有 extended a little bit, stretched a little bit， 了解吗？那这就是介系词语义为什么一直扩展的一个例子。下面第三个，等一下 ，Sam lives over the hill。什么叫 Sam lives over the hill？ 跟刚刚那个 walk over 不一样哎 ，walk over 是从一端 walk walk walk， 然后到下一端 ，right？ 那什么叫 live over the hill？ 看一下，哎，是这个意思哎。其实你就是在另一端了。其实你那个线条可能要用更淡一点，才能够表示我重点不是在那个。什么叫 live over the hill？ 我其实强调的是 on the other end 了
。那你会问说，老师，这是 over 的语义改变吗？注意听哦，今天我要告诉你们的是 ，over 的语义没有改变，所以不要说介系词有很多种意思。No， 介系词的核心语义永远是一样的，是什么东西不一样啊 ？Yes， exactly， 是 the verb。看第一个句子是 flew， right？ 当 flew 跟 over 联合的时候，它就会产生一个语义，懂了吗？当 walk 跟 over 结合的时候，它又产生一个语义，这样了解哈。所以是动词跟 preposition 结合以后自然的一个产物。下面 ，the painting is over the fireplace， 这更不一样了。来，我们来看一下 ，the painting is over the fireplace， 根本就是什么？静止的，哎。后面的学期结束之前还是要认真一点哈，才叫有始有终。The painting is over the fireplace， 看到没？它的语义又改变了。那改变的原因不是 over 改变了，而是 be 动词出来了。下面 ，The table cloth is over the table。Again， 这时候不但是动词哎，还有什么名词？所以语义是各个成分的联合。什么叫 over the table？ 有没有看到是 cover an object 的意思？跟刚刚那个 the painting is over the fireplace 不一样，因为 fireplace 跟 table 造成了语义的不同。下面 the guards were all over the place。这句话更有意思啊！这时候的 all over 是什么意思？如果这是 place 的话，今天早上你们不知道有没有出去？我今天早上开车来的时候，看到一堆的警察。到处都有人在做 check， 就停车受检。你们看到，我就摇开车窗问旁边的警察：“我说你们怎么这么早就出来？那时候才九点钟左右。”然后警察说：“今天有重大任务 ，OK， 呃，重大勤务。今天有重大勤务，不知道哪一个大人物来访问新闻。今天访问新竹哦，你们来看看新闻。所以这时候这个 over 呢，整个都不一样了。那你说 over 的语义有没有变？没有啊，它还是 across。”的意思 ，above and across。可是你用 guards， 多数的，你就会觉得哦，不的，满满的。你们要开始去体会这个语义连接的关系哈。下面 ，I search all over the place。什么叫 search all over the place？ 你就一直绕，一直绕，你就绕出一些什么不同的路线来 ，a linear extension。所以从刚刚的 above and across， 它现在已经变成 linear 的了。有没有感受到 ？OK。下面，接下来呢？这就是介系词为什么变成副词？等一下我们会看更多哈。介系词为什么变形容词？介系词为什么会变副词 ？The play is over。刚刚我们不是说 above and across 吗？那你 cross 之后怎么样？就好像 overturn 了。所以 the play is over， 已经跨到另外一边去了 ，finish 了。I can't get over with it。Again， 这个 over across 之后呢，就翻转了，就到另外一头了。OK， 所以把这样子的一个 over 做了很详细的解释，你就知道为什么你国中、高中会看到介系词就害怕。你以为介系词一直在变，其实介系词没有变，是配搭的动词不一样，配搭的名词不一样。这样了解了哈，下面。OK， 那什么叫做 preposition？ 什么叫做 particles？ 就是我们所说的介副词。那介副词就是一个什么副词，而不是介词，所以它的表现是像副词一样的，后面不用再接名词。那什么叫介副介副词？我们先看 preposition 很简单，因为它一定后面要接名词。He turned to his boss for help。你怎么分呢？就是如果后面不接名词，它的语义还是完整的，那它就不是介系词。介系词一定要有一个名词。所以第二句 ，He turned to， 语义不清 ，turn to，turn to 哪里？没讲完嘛，所以打一个叉叉，请你在句子前面也打一个那个星号。那什么叫 particle？ 它既然就是一个副词性的东西，它可以 occur by itself， 它不需要后面一定要接名词。So I turn on the computer。你可以说 The computer is on。你可以说 I turn it on, OK? 那请问，什么时候我要把 on 放在前面？什么时候我要把 on 放在后面？这个你们国中、高中都背过，对不对
。你说 turn on the computer， 后面接名词的时候嘛，就是 turn on。如果是代名词，你就可以说 turn 什么 it on， 有没有？什么原因？什么原因？还没读到是不是？下次小考就考这个题目 ，OK？ 为什么 on 放在名词的前面，可是放在代名词的后面？这个规则是我们从小背的。可是 again， 这堂课基本的目的就在于把所有的规则都问个到底，打破砂锅问到底。坏，为什么要这样？所以这就是下次小考的题目哈，我不再做其他的预告了。听清楚没？今天没来的就 too too bad， OK， sorry for them。那你如果是 turn it on 的话呢，这个 computer 就是什么？就是 on， 在 on 的状态。所以 turn it on 到 on again， 你看到动作和结果之间的关系，可以吗？ So the computer is on， 是结果。再来。OK， 这个跟刚刚的有什么不一样？ Preposition with nouns, particles with verbs. Oh, okay, 好。这边是看到很多的动词加上了不同的 prepositional adverb 以后，它的语义有一些改变哈。I put the book on the table. I took the shoes off the car. 这都很清楚哈。那下面这个呢 ？Turn on 跟 turn off 的语义是相对的。这有什么跟刚刚的不一样？下面一个，我还是看不懂。别的句子是哪里？那是这里嘛 ？The airport took the airplane took off. The airplane was taken off the runway. He took off the jacket. 所以同样都是 take off。这里就有问题了哈。这里因为它不是介系词，所以它的语义不固定，它是一个副词性的东西。你会发现动词加副词，它的语义。就有很多样了。第一个 take off 跟第二个 take off， 跟第三个 take off 一不一样 ？The airplane took off 是什么意思？起飞。第二个呢 ？The airplane was taken off the runway 是什么？还是起飞吗？不是。为什么？第一个的 take off 是 phrasal verb， 了解没？它后面没有接名词嘛，所以它是 take off as a unit。take off 本身就是一个动词，这样了解哈？就把它当做一个 phrasal verb 来看。可是第二句话呢，它是什么？ The airplane was taken 怎么样？ off the runway。所以这个 off 其实还是什么？还是 preposition 的用法，是离开了 the runway。你知道那个跑道就是把飞机脱离跑道，那个叫 taken off the runway。所以这里的 off 后面要接名词，因为它是一个介系词。He took off the jacket。这里的 off 是什么意思？你可以，你你可以决定这个 off 是介系词还是副词吗？告诉我，介系词还是副词 ？He took off the jacket。你怎么决定？啊？为什么是 preposition？ 呃， o k 但是重点就来了，我可不可以把它放到名词的后面？你可不可以说 I took the jacket off？ Please take your jacket off， 可不可以？可不可以啦？我还记得你大为 ，right， Willie， 可不可以？可不可以？可以。所以这才是一个 test， 因为 surface form 都一样嘛。你看到，哎，你好像都可以把它放在前面，前面都接名词。那一个 test 就是你把它放到后面看看可不可以。如果它是介系词，如果它是真正的介系词，如果它是真正的介系词，它就不能够放到后面去。OK， 比方 I walk over the bridge， 你就不能说 I walk the bridge over。OK。可是这里可以 ，I take the jacket off， 所以你就知道这个 off 其实是副词性的，这样了解哈。只是 it happened to be in the front。那这就是为什么我们会叫他们介副词，介副词，就他们的那个角色又像介词又像副词。OK， 
Meaning are implied by participant roles. 你怎么去决定那个 meaning？ 其实跟它的主词、受词很有关系。OK， 所以你你要从这个主词、受词跟整个句子的语义去判断，这样可以吗？好，下面哦，时间实在很快。Again， 你们来看看这里的 put out 是什么意思？第一个 ，he put out a show。你可不可以说 he put the show out？ 可不可以？可不可以？可以。所以它就是一个介副词的东西。你可以说 the show is 什么 out？ 这是一个很重要的 test 哈。我们回到前面一个，刚刚这三个，第一个 take off 这没有问题嘛？因为没有，没有后面没有名词，所以你知道它是一个 phrasal verb。你看第二句，你可不可以把 off 放到后面 ？The airplane was taken the wrong way off。可不可以？就不行嘛？这样了解了吗？你怎么决定它是介系词？就用这个方法，它不能够放到名词前面。你不能说 the airplane was taken the wrong way off， 所以 off the wrong way 才是一个 unit。可是下面这个呢 ？Again， 它又是一个介副词性的东西，因为你可以说 take the jacket off。听清楚了没？哎，你们每次都说英文没学好，是因为老师没教好，现在已经没有借口了。老师已经教清楚了哈，剩下就是你自己的了。下面 ，put out， 什么叫 put out？ 第一个 put out， 什么叫 put out the show？ 最近我们外文系大四毕业公演 ，they are going to put out a show， right？ A graduation show， and you guys are welcome and required to come。听清楚了哈 ，OK。第二个 put out 什么意思？ He put out the fire. 你可以把它改成 the fire is 什么 put out. 你也可以把它改成 the fire is 什么 out. 这样了解吗？所以如果它是介副词的话，你通常都有这种用法。你都可以说结果是什么。这样了解哈。Put out the fire. The fire is out. 就这么简单。这就是一个介副词。可是下面这个呢？你也下面就是你可以说 put the fire out， 你也可以说 put out the fire， 这就是一个重点。这样了了了解了哈，所以 put out 是一个 phrasal verb。好，有没有问题？下面，同样的 in， 什么叫 she's in？ I'm out。Again。Come in, come out 来的，可是作为一个简单的形容词，像是一个 result， 所以 for against 也是一样 ，for 支持 against， I'm for it, I'm against it。可是这时候你就不能说 I'm for, I'm against， 比较不常这样用了，还是有人这样用口语说 I'm for, I'm against， 可是其实是 I'm for it, I'm against it。但是 in 呢，就已经变成大家可以接受的。She's in, she's out。下面 she's in red， 这个我们讲过哈，穿着。She's into yoga， into 多了一个 to， OK， 进去了，表示你非常热衷什么事情。What styles are in the season？ Something in fashion。这个 in 有很多语义，可是还是跟范畴有关。The in party lost at the Election 有没有听过这个？什么叫 the in party lost the election？ 什么意思啊？执政者就是现在什么，在这个 circle 里面的 ，OK？ 现在在这个范围里面的当权者、在位者。好，下面。那 for 有没有这样的用法 ？Are you for or against the plan？ I can't sleep for。Coughing. 这里的 for 变成 reason 了。你有没有发现，从 beneficiary 的 for 怎么会变成 reason 的 for 呢 ？Again， 我们以前只是背说哦 ，for 可以变成 reason。可是事实上，你应该想想看，如果我说 for 的语义就是 beneficiary， 怎么会变成 reason？ 
reason 跟 for 有什么关系 ？Again， 它是很多的用法累积下来的。如果我说 I can't sleep for her， OK， 我一直在想念一个人，听清楚哦，我一直在想念一个人，所以我不能睡觉，所以我说 I can't sleep sleep for her。听听懂了没有？我本来是因为想念他 ，for missing her。For missing, missing him. 可是这个 for 就变成什么原因了嘛 ？OK, I can't sleep for her. 所以从 beneficiary 到 reason， 它还是有一个这个可能的 connection. OK, 下面 we are off the right course. Off, off 就是跑到旁边去了，下来了，出去了。She's off today. 什么叫 she's off today? 什么叫 she's off? 哎，什么叫 she's off today? I'm off today, huh? Yes, having a day off. Okay, I'm off. 就是我不上班，我今天放假，我今天请假。The TV is off. The TV is on. 这个刚讲过哈。The wedding is off. 什么叫 the wedding is off? 不是 the wedding is over 哦，是 the wedding is off the schedule。所以很多时候常常用的一些词汇，你可以把后面那个 typical 的名词省略。Again 是在常用的当中，大家你不说也知道了。He's off on the trip。什么叫 she's he's off on the trip？ Leaving。Okay， he's off。We prefer to travel in the off season。什么叫 off season？ 淡季 ，yes， OK， 就是拖延了，延迟了 ，off the schedule， 时间到了还没开始，或时间到还没结束，不知道，不清楚，但是就是 off the schedule， OK， 很好。如果是完成了，就是 the wedding is over， OK。最后，我们就是看一些比较多义的词汇哈。The dinner is on me， 什么叫 on me？ 什么叫 on me? The dinner is on me. 是在我这这边，在我上面。OK， 我请客。He's on drug again. On drug， 在接触面上，接触的意思都有这个接触。He's on drug， 就是 he's taking drugs. OK. The radio is on. The radio is off. 那 again 这个 on 有什么？就像 put on. OK， 你接触了，电源接触了 ，on. OK. She's on tomorrow. 跟刚跟刚刚相对的是什么 ？She's off tomorrow. OK， 有没有在位置上？还是 off? What's on the windshield cinema? 最近哪些电影在上映 ？OK, on the schedule, on the list. The demonstration is still on. 这个 on 是什么意思 ？It's still on stage. OK， 仍然在进行中。可以吗？下面 ，with 这里呢，我要讲一个很有意思的概念哦。我们在讲动词的时候，我我有没有提过？其实很多语言中表达事件动作的概念是不太一样的。在西方这种比较主动、积极、掠夺式的文化中，拥有的概念就用什么 ？obtain、have， OK， 是及物的。有没有看到 ？I have a car 是及物的，及于另一物。Obtain something, possess something， 都是及物的。可是，在中非啊，查德语系，这是我在读博士班时候曾经做的一个研究。我一个教授，他在做嗯、um, African languages， 他一直想要游说我去做 African linguistics， 因为他说中文有痛，中文的语言中有四声嘛。然后呢 ，African languages， 特别是查德语系哦，也有很多语言都有痛，他们有 high 痛、mid 痛、low 痛。OK，African、okay, languages 大部分都有这个。然后那时候我就去做了一些关于查德语系的研究，那我就发现，哎，这个语言很有意思哦。他们那个拥有的概念不是用及物，不是及物的概念。我有一个太太，就是 I'm with a wife。我有一条牛，就是 I'm with a cow。你有没有觉得很有意思 
，拥有的概念其实是用 with。那 with 本来表达的是什么？就是 together 的意思嘛。就 we happen to be together， associate。OK， with 是叫做 associative。所以 I go to the party with you， 这是 associative 的关系。那你有没有想过，为什么他们会有这样子的一种表达方式 ？I'm with a cow. I have a cow. I'm with a hut. I have a hut. 他们没有，不是用 have 哦，就是他们这个语言中不会用 have。他讲说，我有东西就是 I'm with something。我后来才慢慢体会到，其实语言文化的相关性，这就是一个例子。一个掠夺式的文化是你要集物，来，你要集于另一物，这就是拥有。可是，如果对拥有的概念不是那么重要的，对于 possession 不是那么 obsessed 的一个文化中呢，拥有只不过是 we happen to be together， 所以你不需要花太多力气去拥有，不需要花太多力气去得到一堆身外之物，这样了解哈？所以这个文化你可以看到，它整个就是比较淡薄的。Yes, please. 对、yeah, ， but it's just one of the options. It's an option. It's not the only way, right? Yeah. Okay, up. Hey, what's up? Again, up. 什么东西跑出来了，你就看见了。Okay, time is up. 为什么 time is up？ 是 terminate， 而不是 time is off。Time is over， 当然也可以嘛。什么叫 time is up？ 什么叫 time's up？ 什么叫 time's up？ 对，我我知道为什么会用 up， 你有没有想过？有很多个可能啦，可是基本上 up 就是 show up 嘛，你你起来才看得到嘛，了解吗 ？Times up， 可能我已经举牌子告诉你时间到了，意思就是说时间怎么样，已经吸引了你的注意力，时间已经是跳起来要告诉你，可以了 ，OK？ 那最后呢？这是最后一个投影片哈。我为什么会加上这个部分？是因为我在写书的当中，有一个研究生，语言所的研究生问我说：“老师，为什么不同的形的情绪动词后面要用不同的介系词？”那我已经解释了 in， I'm interested in math。这个 in 是什么？你浸淫在其中嘛， right？ 你浸淫在其中。Amazed at， 我已经讲过 ，at 是一个定点的概念，就是这件特别的事情。像一个 target 一样哈，让你非常的 striking。那 attracted by 这个不用解释哈，这是被动的这个 by。可是我我发现最不好解释的是 I'm afraid of， 为什么用 of 呢 ？OK， 为什么是 I'm afraid of something？ 后来我才想到，这个 of 其实就跟那个什么 because of 的那个 of 是一样的。就是我有一个 afraid 的这个情绪，可是其实它的原因就是在于 fear。我的 I'm af I'm afraid of math， 有点像 because of math， OK， full of 的那个 of 的意思，可以吗？所以当你能够 comprehend the image schema， 你就可以慢慢的了解这些不同用法的来源， OK？ You can see the connections. The transfer, the extension of all the meanings. 我的介系词已经讲完了耶，有没有问题？没有，请看今天的作业。今天的作业很简单，讲了这么多呢，请你们上网去做一个作业。我发现有一个网站，哎，你们应该很高兴才对。老师介绍一个很 useful 的网站啊、哦。这个叫 Purdue Online Writing Lab， 叫 All Purdue Online Writing Lab。All， OK？ 它里面有一些 preposition 的练习，你们就回去做做看，看你们对今天的东西有没有什么理解。你能不能够决定用哪一个 preposition？ 那如果你还是有错的话呢，自己找找看错误在哪里。所以今天的作业很简单，就是回去做这个练习，可不可以？好。请记得下个礼拜是最后一堂课，有任何关于英文的问题，请你带过来。不是下礼拜，下下礼拜。我说下一堂是 ，OK， next。亲爱的，有没有问题？
，那就再见喽。Merry Christmas and Happy New Year， 拜拜。